。小爱同学，我们下大雨了，我一会儿让爸爸开车送你，好吧？现在几点了？快三点了。还有一个多小时，先预习一下，晚上要上个数学课。好，晚上上新课呀？对。今天要学习平面直角色标系。好吧，那你预习吧。小爱的周末假期是星期六一天，然后呢，星期天下午四点半就要去学校上晚自习，到九点半学，也挺辛苦的。好多人说小爱是学霸哈，其实他不算学霸，只是学习态度还比较端正。嗯，小爱的语文和英语成绩都都是班上前三，还比较稳。就是数学的话，忽高忽低。小爱这学期的目标是把数学稳住，我也没给他补课啊。对于他的学习成绩，其实我不焦虑啊。我觉得小爱既然养成好的学习态度和习惯的话，上中学成绩不会太差。我不太喜欢。也不主张给孩子上补习课，我觉得浪费时间、浪费钱，也消耗孩子的学习动力。如果小学阶段觉得课堂知识掌握不太好、跟不上，啊、呃，家长也不好辅导的话，啊、呃，建议可以借助学习机。现在的学习机功能很强大，学习也很高效。你看，像小爱现在正在用的学而思学习机，里面的学习资源就很丰富，啊、呃，小学、初中都可以用。他们有自己的教研团队，更新迭代很快。嗯，这从上市到现在才两个月，初中内容就更新上来了，还都是免费的。啊、呃，这个学习机的数学板块特别强，它里面的课程内容是同步学校里的课程进度的。啊、呃，在学校里啊、呃、没听懂的地方，回到家可以再学一遍。啊、呃，用来预习、复习都可以。还有专项练习，嗯，数学好的孩子还可以做奥数杯赛的嗯题拔高一下。嗯，学习机是根据孩子不同学习水平啊、呃、分层教学，循序渐进的，针对不同阶段的孩子都有合适的内容。学习机的话，我觉得除了资源丰富之外呢，护眼也是很重要的啊。它这个屏幕你从各个角度也不反光，嗯，眼睛看着很舒服，比较护眼。快夸我全对哦！数学这学期能稳住吧？我都还可以的，就是上网课那段时间垮下去了一点。我相信你肯定没问题的。好，我赶紧去那个学校，我要值日。今天去早点啊。每天上学都还要穿校服。换衣服。上学了，拜拜。